Sí, así es. Carolina eh, del Valle Sosa, ah, secretaria de, general de las culturas de cultura, del deporte. Cultura, deporte y turismo. Ahí está. Así es. Y bueno, corresponsal de Radio y Familia. Exactamente. Buenos días, <risa> buenos días, Carolina, ¿cómo anda? Hola, muy buenos días. ¿Cómo está el equipo? Pero ¿Cómo estamos día. con esta fría mañana? Oh, sí, mira bueno, tenemos solcito, pero sí. bueno, está, está, se siente el aire fresco. Recién sí, me cruzo, sí. vi la llamada salida que me habían estado llamando, pero me había cruzado a la Plaza San Martín, donde está trabajando el equipo de obras públicas, ultimando detalles para la pronta inauguración de la nueva plaza de sector Juegos, en ah, la Plaza San Martín, que va a ser ya nomás se los anuncio, va a ser el próximo miércoles 29 a las 16.30 horas. Así que está que me ubicado había y con el ruido, no había escuchado, claro. eh, no había podido escuchar eh, eh, las llamadas. Claro, que está sobre casi casi eh, pedernera al lado del que kiosquito, está sobre ¿no? casi pedernera, sí, exactamente. Sí, sí, la otra vez estuve plaza... viendo que estaba todo cerrado y estaban trabajando y había algunos carteles que indicaban la próxima plaza de los niños, algo con juego, ¿no? Así es, sí. este, con juegos inclusivos, eh, un, el sector de, bueno, plaza, una plaza blanda porque el piso está todo hecho de con soporte de goma. Eh, recambio de luminarias y bueno, y esta es la idea que tiene Maxi, nuestro intendente de seguir replicando este sistema eh, moderno en las plazas de la ciudad en primera instancia, la primera etapa va a ser todo lo que es cuatro avenidas este, así que bueno, estamos recontentos porque bueno, una, una obra esperada para los niños, una modernización y bueno, una una gestión totalmente activa y haciendo las obras que se pueden para el beneficio de nuestra ciudad. Bueno, eh, el fin de semana comenzó bastante agitado desde el jueves de la noche con el festival de boxeo y con la eh, muchas obras que se realizaron en el Palacio Municipal de los Deportes. Así es, sí, estamos re contentos, bueno, después de haber salido de una maratónica semana donde, bueno, eh, pudimos este, trabajar en conjunto con la Secretaría de Deportes, no solamente preparando la velada boxística que vivimos el pasado jueves, sino también poniendo en valor y reinaugurando las instalaciones del Museo de José María Gatica, museo que es de todos los boxeadores de la ciudad de Villa Mercedes. Con eso dimos inicio a la apertura del torneo provincial de box que se llevó adelante en el Palacio Municipal de los Deportes. Contamos con la presencia del intendente, del gobernador, de Eva Gatica, la hija de José María Gatica, bueno, todos los boxeadores, las glorias del boxeo de la ciudad de Villa Mercedes junto a Abel Celestino Bailone. Realmente muy contentos. Eh, la jornada fue intensa hasta las 12.30 más o menos con 10 peleas exhibición de gimnasios de la ciudad y este, el día bueno, con, al día siguiente ya nos vestimos de patria empezamos a sentir el, el sol del 25 con la velada de gala en la Casa de la Cultura que fue una noche realmente extraordinaria, hermosa eh, a teatro lleno eh, con las academias que participaron, el agradecimiento a la Academia de la Patria, IFAL, La Semblanza, al Teatro de Federico García Lorca, la banda de la Quinta Brigada, a Silvia Cámara Guillet, que fue la que interpretó el himno, eh, los juglares folk que estuvieron en la sala de Casa de la Cultura, donde compartieron con los presentes y compartió un rico locro. Oh, es, Qué lindo. Eso me lo perdí porque yo sí, sabía que iban a dar locro y voy a ir por el locro. Bueno, pero no fue, ni siquiera fue por el locro. No, ¿sí? ni siquiera fui por el locro, no, 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 no pude ir. Bueno, eh, bueno, el, eh, bueno, se proyectó la película La Revolución de Mayo con música en vivo a cargo de este, músicos que tiene la Casa de la Cultura, son músicos extraordinarios que contamos con con los brillitos, les digo yo, porque son extraordinarios los chicos. Y este el día 25 nos trasladamos a celebrar el Día de la Revolución de Mayo, los 214 años de la Revolución de Mayo, 
en el Palacio de los Deportes, nos tuvimos que trasladar a ese lugar. Por, por el frío. El sí, frío, me... este, para resguardar a los niños, a las familias que acompañan siempre estas fiestas patrias tan importantes, donde este, participaron todos los establecimientos educativos de la ciudad, con sus abanderados y escoltas, eh, y bueno, pudimos compartir al finalizar un chocolate con tortas fritas, que lo prepar las prepararon todo el equipo de la Secretaría General. Carolina, ¿qué eh, tal? Ah, sí. Claudio Silve te saluda. Claudio, sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Eh, bueno, estábamos, estabas hablando de esto del 25 y nos queda un mes y medio más o menos para el 9 de julio, que es la fiesta provincial que se realiza en nuestra ciudad. ¿Ya empiezan los preparativos? Contanos un Así poquito. Es, eh, ya estamos trabajando en el tema. Vamos a estar anunciando la inscripción que va a comenzar la semana del 3 de julio vamos a dar inicio a la inscripción, que es lunes 3 de junio, claro. las inscripciones para todos los establecimientos educativos, las instituciones, la ONG, todos los que deseen participar del eh, desfile cívico y militar que va a llevar adelante la ciudad de Villa Marcelo. Va a haber un, el gran pericón también, ¿no? Eso va a ser el día 7 de, de, el día 7 de junio, va a ser frente al edificio municipal el tradicional pericón nacional a cargo de los adultos mayores, que también ya lo estamos coordinando con claro. la Secretaría de Desarrollo Social, y estamos trabajando para anunciar también la fiesta, la velada de gala eh, esperando el Día de la Patria que la hemos denominado Calle Angosta le canta la patria mire todos los anuncios que les está haciendo decir usted. Claro, sí. mire, te digo Carolina que el otro día me acordé, yo el desfile de San Luis que es el 25 y me sí. puse a mirarlo en la televisión y ya me picó el bichito y digo yo quiero transmitir nuevamente el desfile que lo hice hace dos años atrás así que cuando me inscribo para, para que la radio transmite en directo el desfile, pero no es únicamente con audio, es con, con cámaras ¿eh? no, 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 por supuesto vamos a, a lanzar una inscripción para todos los medios que quieran hacer su transmisión, así como lo hacemos en Calle Angosta, claro. que también se sumen eh, para poder transmitir vía streaming. Claro, o, sí, es lo que está ahora, viste, que sean, que aprovechar. Eh, puedan hacerlo, por supuesto, eso se va a encargar a través de la Secretaría de Prensa, vamos a estar coordinándolo. La idea es que podamos llevar eh, el Día de la Independencia que llegue a todos los hogares de la ciudad de Villa Mercedes, a todo el territorio puntano, que puedan vivir esta gran fiesta, ya estamos trabajando en esa sintonía y este, por supuesto en esta oportunidad vamos a hacer la velada de gala, Casa Angosta le canta a la patria el próximo 8 de julio con muchas sorpresas y muchas este, novedades para prepararnos para la patria. Ahí el fin de el otro, en la semana pasada estuvieron ahí en el barrio Obra Sanitaria donde los vecinos se acercaban y así en reclamo, después nosotros vimos también trabajando gente de, de, sacándole, viste, las la ramas a, a la luminaria, porque viste si sí, tenés una luminaria, pero las claro, ramas te las cubren, entonces se trabajó muy bien. Eh, ¿Hoy en qué barrio están? Hoy Carolina? mañana está en el mismo barrio ¿no? Hoy comenzó ya la MUN en tu barrio, ya está todo el equipo de todas las secretarías en, eh, estamos en el barrio Villa ¿Vis? Celestina precisamente en la calle del Ministro Berrondo Allí estamos con todos los equipos, eh, ya están avisados los, bueno, los comerciantes que están esperando eh, la visita de, de, de Maxi, el recorrido de Maxi, Maxi ya está en el barrio, así que bueno, eh, la Muni tu barrio va a, va a ser los dos días, hoy y mañana, y el próximo miércoles estaremos anuncia, anunciando en qué barrio vamos a estar presentes, este, escuchando a los vecinos, llevando... Eh, soluciones al barrio de acuerdo a lo que nos van planteando y por supuesto escuchando las necesidades que se van planteando en cada uno de los barrios. Exactamente, van a estar entre, en la calle 9 de Julio y Ministro Berrondo ahí al cerquita. Ministro la... Berrondo y 9 de Julio. Exactamente, cerca de la escuela Ricardo Rojas. Así es, cerca de la escuela Ricardo Rojas y a una cuadra de la, del centro de salud que está en el bar, en sobre calle eh, Los Álamos, ver, Los Álamos. Los Álamos. Exacto. Exactamente, está la Los Álamos y Asia es ahí o ya cambia de nombre a esa altura. Sí. Ahí, ahí Carolina quiero hacerte una consulta de eh, puntaje, quiero entre el 0 el, el y el 10.
Epa. El, el locutor, el presentador oh, que estuvo en la velada boxística, ¿qué, ¿qué puntaje le das? Uh. No, estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno. No, muy bueno, muy bueno. Aparte la tiene re clara. Eso, ¿no? No. Sí, desde el año no. 2000 haciendo boxeo, imagínense. No, 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 re bien, re clara, muy bien. Así que, bueno, eh, es, también hubo actividad eh, de tango, ¿no? El eh, callejero, ¿le podemos llamar de esa manera? Con Libertango. Tango Callejero fue una propuesta interesante, re lindo, con una linda convocatoria. Estamos trabajando también para seguir profundizando más actividades que tienen que ver con el tango. Eh, y bueno, va a haber unas nuevas, una vez que ya terminemos cerrada la agenda, para ofrecer sobre esta, este ritmo tan lindo, tan sentido para nosotros como es el tango también, eh, una linda propuesta que vamos a ofrecer en Casa de la Cultura. Ahí Carolina, mira, te voy a decir, no corresponde para vos, pero vos puedes hacer de nexo, porque es una problemática sí. que se está dando siempre, y yo se lo he planteado a, a la obra sanitaria, a Estrada, a Maxi también, Maxi, Maxi eh, el intendente, eh, justo en la calle Amaro Galán, entre lo que es eh, Edison y, y Salta, se hizo una sí. conexión, no sé si era de agua, cloacas, y sí. siempre pasa lo mismo, hacen la conexión, tapan, viste, con tierra, dejaron así, no, no, lo, no lo presionaron bien, y yo le digo a mi señor, mira, va a llover y va a quedar un peligro, porque, viste, después la, el, el, el agua se empieza a acumular, no le pusieron el cemento correspondiente, y ahora tenés que ir y desviarte porque han colocado un cartel que, bienvenido sea, viste, el municipio se acercó, seguro que había un reclamo para que la gente esquive. A lo mejor el auto se te puede romper una rueda, pero una moto o una bicicleta que no sabe que tiene un pozo de menos de 15 centímetros de, de, se puede matar esto. Y siempre lo he dicho yo de que de inspeccionar cuando se hace una conexión, porque seguramente solicitaron permiso para romper el asfalto, que después inspecciones y lo dejaron con, en condiciones, ¿viste? pusieron la tierra y se fueron, vino sí. justo la lluvia, encima viste el amor galán que siempre se acumula sí, agua, sí, y, sí. y queda ahora, vos fíjate, ahora que esperar un gasto del municipio para reponer ese, ese, ese hueco que quedó ahí, y eso de lo que lo, lo llamamos nosotros los famosos baches, ¿no? que, que rompen el asfalto, pues no lo acondicionan como corresponde, oh. pero tiene que ir al municipio y pagarle a un privado para que lo arregle, ¿no? Claro. Bueno, yo ya nomás lo tomo, inmediatamente lo voy a estar pasando a obras sanitarias y obras públicas. Ah, sí, es entre, eh, por Amaro Galán entre Edison y entre Salta. Edison y Salta. Ahí está. Perfecto. está el, el... tomado, hacendado y lo voy a estar Bueno, pasando. viste, porque siempre pasa lo mismo, viste, hacen la obra, se van, la cobran y dejan ahora, bueno, que se la arregle el municipio o obra sanitaria. Eh, Carolina, pasó otro tema que quizás no, no compete a tu área, pero seguramente la tenés clara porque siempre nos pasa toda la información. Se viene... Eh, la Feria del Paseo Verde. Sí, la verdad que se está trabajando mucho con la Secretaría de Producción y Medio Ambiente, un sector de la ciudad tan bonito, hay muchos productores, emprendedores que tienen que ver con eh, la, esto, ¿no? La presentación de, de plantas, eh, artículos para jardinería, hay mucho entusiasmo y esperemos que el tiempo nos acompañe. El fin de semana, ¿no? No tengo... Es el fin de semana, primero y dos de junio, eh, es la actividad propuesta por la Secretaría de Producción y Medio Ambiente. Sabemos que ya están inscribiéndose las personas. Sí, hasta mañana, hasta mañana a las 23.59. Hasta o sea. mañana, exactamente. Ya ahí ya vamos a tener bien un informe de, de la cantidad de, de, de productores, emprendedores, comerciantes entendidos en este rubro, este, van a estar presentes para que la ciudad de Villa Mercedes pueda disfrutar esta linda propuesta verde eh, que nos, nos están haciendo desde la Secretaría. Para cerrar, ¿qué más se hizo el fin de semana? Que por ahí algunos, algunas cosas no nos enteramos de tantas cosas que hay en Mercedes. Bueno, mira, eh, el, el pasado fin de semana también se llevó adelante un un encuentro eh, de sexto bol que se estuvo viviendo de, de sexto y volei en el Palacio y en la Pedrera. También tuvimos un encuentro de las promos que venimos acompañando. Maxi se ah. reunió con todas las promos de la ciudad de Villa Mercedes. 
Bueno, en el en marco de todas las, las agendas y encuentros para ayudar a los chicos que puedan eh, realizar su viaje, puedan tener su fiesta de egresados, eh, puedan tener los buzos, las banderas. Bueno, estamos trabajando muy al lado de las promos de, de nuestra ciudad. Se llevó adelante un torneo de fútbol de promos donde participaron 10 establecimientos educativos en ANFA y esto por supuesto así estuvimos acompañándolos a los chicos, una velada muy, 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 muy fría, pero bueno, la verdad que los chicos la disfrutaron y sintieron eh, la cercanía de, de la gestión eh, acompañándolos, ¿no? Ahí Carolina, bueno, eso fue en lo cuanto a deporte. como para ir cerrando, eh, ¿hay algún representante del municipio? Porque hoy a las 14 horas eh, viene, nos visita la lo que la ministra de seguridad Patricia Burrich ahí en la punta va algún alguien representando a la, a la sí, municipalidad va a asistir sí asiste el secretario de gobierno el doctor eh, Germán Sepúlveda sí. y el subsecretario de gobierno el doctor Matías Cuello ellos son los que van a estar en representación del intendente eh, en, en, la, en, ese, en ese acto hoy en, en la punta Claro. Después, eh, te quería decir de que, bueno, hoy la actividad, eh, aparte de la de la puesta en marcha de la Muni en tu barrio en la ciudad, vamos a estar acompañando los 101 años en la Sala Espinosa, que va a ser a las 14.30 horas, una sala tan querida en el barrio Origones, así que allí este, vamos a estar acompañando, por supuesto, y el miércoles nos preparamos, el día 29, nos preparamos para vivir la fiesta de los jardines de infantes en el predio de Calle Angosta con todos los establecimientos infantiles y posteriormente la inauguración del sector juego de la Plaza San Martín a las 16.30 horas con la presencia del señor gobernador. Sí, porque el de los jardines es mañana 28, ¿cierto? Se hace el 29. Claro, el día de los jardines es mañana, y es su cumpleaños. Me ganó, Ese era, yo no. indirectamente digo el cumpleaños y de, el cumpleaños, así que le, le agradezco que lo tiene en cuenta. Por supuesto, mañana es su cumpleaños, es el claro. día del ceremonial, claro. es el día de las maestras jardineras y los jardines de infantes. Mire todo lo que tenemos mañana. Y, y me cargan acá los muchachos porque dije que yo mañana a 12.30 ya tengo turno en ANSE para hacer los trámites. Dice, ¿qué? ¿Estás apurado por jubilarte? Claro, cumplo los 65, no. así que ya claro, mañana ya me bueno, quiero jubilar. Sí. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Bueno, bueno Carolina, te agradecemos un montón la... Como decía José, te, tenés toda la información. Sí, no, no, toda no, la, la información. La, la agenda, ah. vaya por cualquiera de las áreas, la agenda la tiene. Mira que la hemos, la hemos llevado de un lado a otro. Y ¿eh? para eso es secretaria general. Y, y, claro. Y, sí, y, aparte, aparte, y tratamos de tener, de tener toda la información. Y bueno, tiene que ver, más allá de tener toda la información, tiene que ver eh, con el trabajo en equipo que estamos haciendo. En Totalmente. Y el compromiso este, al trabajo tuyo. El compromiso de trabajo y sobre todo el compromiso de una gestión que abierta y con la gente la gente nos está eh, mirando permanentemente y tenemos que bueno llevar adelante todas las acciones que, que se plantea la gestión y la que demanda la gente no aparte Así vos que fíjate que no el, el trabajo que hacen ustedes y nosotros difundiéndolo porque nos parece justo de que viste apoyemos a nuestro intendente ya que le están viste pegando de todos lados no dentro aparte de, de su mismo partido eso no, no te lo con, te lo digo pero no te pido una opinión porque viste a lo mejor es para otra secretaría pero eh, no, no, tenemos que apoyar eh, no, al intendente no, no. cuando se hacen eh, las cosas bien lugar, hay que apoyarlo en primer lugar el agradecimiento total a todos los medios de comunicación que nos permiten difundir a todos los secretarios a todos los funcionarios mm que nos permiten difundir toda la agenda que tiene esta gestión, que es inmensa, no es solamente cultural, no. es deportiva, turística, recreativa, de obras, de, de atención, de dolores, de, de atender al vecino cuando tuvo un accidente, cuando se le incendió la casa. O sea, es una gestión permanentemente activa, despierta, ocupada, preocupada y trabajando permanentemente, que es el compromiso que hemos asumido en el momento que le dijimos sí a Maxi, vamos a acompañarte y es lo que él quiere y es el perfil de esta gestión. Y por otro lado tenemos los malintencionados, que ya lo sabemos, ya lo conocemos, 
más de una vez lo hemos dicho, no vamos al barro ni nos vamos a meter de lleno claro, en puntualidades, sí. pero eh, lamentablemente son las mismas personas que no quisieron a Villa Mercedes, no quieren a Villa Mercedes y por supuesto no están de acuerdo con Maxi, pero bueno, la gente votó, la gente eligió y eligió un nuevo intendente y una nueva, este, una nueva continuidad de este gobierno de Maxi que rindió después de cuatro años y fue aprobado y volvió a ser elegido por un pueblo. Y acá en esta sintonía está el compromiso de sus funcionarios, de su equipo, para seguir trabajando por Villa Mercedes. Lo demás es pura prensa amarilla, innecesaria, eh, totalmente que ajena eso. La gente no habla de eso, la gente habla de la respuesta, de lo que está pasando, los dolores que está viviendo la Argentina, que es muy triste lo que está viviendo la Argentina, en eso nos tenemos que ocupar. Pero en lo demás, eh, sin sin darle demasiada importancia. La gente sabe perfectamente quién es Maxi, lo que hace Maxi, cómo se preocupa Maxi, y eso es más, más que importante. Bueno, muchísimas gracias. Eh, y estamos en contacto, en cualquier momento lo volvemos a molestar a Carolina. Por supuesto, las veces que sean necesarias. Bueno, muchísimas gracias y que tenga un buen día. Muy buen día, nos vemos. Chao, chao.